Hi friends, welcome to Akka Teaching Max. Exercise 6.4 उडिये concept video पातरला. Point of intersection of two straight line. So, रेंड straight line उडिये point of intersection पाकपोरों. So, इदु वर straight line, इदु वर straight line, इंग मेड आहरे point of intersection पतिदा इंग पाकपोरों. So, straight line equation कुद्धिरुक्कांग, x minus x1 divided by a1 equal to y minus y1 divided by a2 equal to z minus z1 divided by a3. So, इदु वर line equation, इदु वर line equation. इप इंद रेंड line equation यू, yes and t equal பண்ணப் போரும் x minus x1 divided by a1 st lambda beta எது வண்ணால் எடுதுக்கலாம் y minus y1 divided by a2 z minus z1 divided by a3 equal to s எதுக்கு இந்த மறி s கி equal பண்ணும் பிடினா x y z வடிய value find பண்ணதுக்காக x minus x2 divided by b1 equal to y minus y y2 இங்க, y2 divided by b2, z minus z2 divided by b3 equal to t. சோ இப்போ இது, தனித்தனியா s கி equal பணிக்குங்க, x minus x1 divided by s, sorry, a1 equal to s, y minus y1 divided by a2 equal to s, z minus z1 divided by a3 equal to s. Okay, வா, இப்பா, x minus x1 equal to, a வேந்த செய்ட் கொண்டு பைட்டீங்க, அப்படினா, s a1 வரும். அப்பா, x equal to, s a1 plus x1 உன் வரும். இது x ஓடிய வாலியு. அதே மரிய, y இக்கு போடுங்க, y minus y1 equal to, a2 into s. a2 இங்க பேச்ச அப்படினா, a2 into s உன் வரும். y equal to, a2 s minus இந்த செய்ட் வந்தச்சினா, plus y1 உன் ஆயிடும். இது y ஓடிய வாலியும் அதே மாரிய z minus z1 equal to a3 cross multiply பணிக்குங்க a3 s இன் ஒரும் z is equal to minus equal to இந்த செய்ட் வந்திரிச்சி அப்படினா plus z1 என்ன ஐடும் அப்பா நம்மிலுக்கு x y z ஓடிய வாலியும் என்ன கெடுச்சிருச்சி சோ இதல்லாம் நாப் வோச்சிக்காதீங்க just concept புரிஞ்சிக்குங்க okay sums தார் ஒம்ப முக்கியோ இதை வந்து புரிஞ்சிக்கிறாதுக்காக s a2 plus y1 s a3 plus z1 இது x y z வடிய value அதே மரிய இது find பண்ணிக்குங்க find பண்ணா என்ன கடைக்கும் பாருங்க சோ நான் தரித்தனியா பிரிச்சி எடுதில் அப்படி சொல்கிறேன் x minus x2 equal to b1 into t b1 t அப்படி cross multiply பண்ணிக்குனா b1 t நுந்துரும் அதே மரி x equal to x2 அந்த செய்க் கொண்டு பேடுங்க அப்பா plus x2 நுந்துரும் இது X ஓடிய வாலியும் அடுத்தது Y ஓடிய வாலியும் find பண்ணிக்கலாம் Y minus Y2 equal to B2 T வரும் B2 வை இங்கு கொண்டு பைட்டீங்க அப்படினா B2 T வரும் அப்பா Y equal to B2 T A minus இந்த செய்டும் தெச்சினா plus Y2 நாய்டும் அடுத்தது Z minus Z2 equal to B3 T வரும் Z is equal to B3 T A minus இந்த செய்டும் தெச்சினா plus அப்பா, x, y, z ஓடிய வாலி வேண்ணா வந்திருக்கு நேரிதிக்குங்க எடுத்து, x, y, z, t, a, first வைச்சு எடிக்குங்க, சு எப்படி வேண்ணால் மாத்தி எடிக்கலாம் நான் t, b1 plus x2 வே, அடுத்தது t, b2 plus y2 வே, next, t, b3 plus z2 வே, next, co-planner அப்படினா என்ன பாருங்க, two lines are said to be co-planner if they lie in same plane, இரண்டு lineம் co-planner சொல்வாங்க, எப்போ அப்படினா, இந்த இரண்டு line மே, ஒரே planeலே லையா இந்தத்து அப்படினா, இப்போ இது ஒரு plane என் வைச்சுக்குங்க, இந்த planeல, சோ இது ஒரு line, இது ஒரு line, இரண்டு line மே, ஒரே planeலே லையா இருக்கும், சோ அப்படி லையா இந்தத்து அப்படினா, அது co-planner A, B, C சென்னும் same lineல லையா இந்தி அப்படினா அது கொலினியன் சொல்வோம் co-planner அப்படினா same planeல அந்த lines வந்து லையா இருக்கினோம் okay வா so இதுக்கு இதுக்குல் difference புரிஞ்சிதா so collinear அப்படினா same lineல co-planner அப்படினா same planeல ரெண்டுத்துக்கும் மாத்திராதீங்க okay வா இப்போ parallel அப்படினா தெரியும் ரெண்டு line வந்து இப்படி parallel எல்லா line में most of இந்த condition है satisfy பண்ணும் skew line அப்படினா நான் பாருங்க 2 line வந்து இங்கு space लேட்துக்குறாங்க first co-planner plane लேட்துக்குறாங்க இத வந்து space लே open space लேட்துக்குறாங்க or called a skew line if they are not parallel and do not intersect so இப்போ இந்த line 2 में parallel आம் இருக்குக்குடாது intersectும் ஆகக்குடாது so இத வந்து நாம் வரண்சிலாம் காமக்கிய முடியாது just நீங்க imagine மட்டும் பண்ணிக்குங்க okay வா ஓர் line வந்து spaceல இந்த மாறி இருக்கு okay வா another line வந்து spaceல இந்த மாறி இருக்கு open spaceல 
ஓகேவா ஸோ இந்த ஒரு லைன் இப்படி இருக்குது ஒரு லைன் இப்படி இருக்குது இந்த ரெண்டு லைன்மே எப்படி இருக்குது பேரலலாகவும் இல்லை இன்டர்செக்டும் ஆகலை ஓகேவா இப்போது பேரல லைன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஈஸியாக நம்ம ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இங் எங்கே இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணாலும் ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும் ஒரே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் தான் அது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் அதை நம்ம பேரல லைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் வரைஞ்சிட்டா போதும் இந்த லைனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஃபை என்ன அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா த்ரூ அவுட் த லைன் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் சொல்கிறது புரிஞ்சு தான் அப்போ எல்லா இடத்துலையுமே அதோடய டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் இப்போது இந்த ரெண்டு லைனுக்கு நம்ம ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதே மாதிரியே நம்ம லைன் வரைஞ்சி தான் ஃபைன் பண்ணணும் பட் த்ரூ அவுட் த லைன் வந்து சேமாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்காது இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இங்கே வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரல லைன் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனுடைய ஈக்குவேஷன் ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் எஸ் பி வெக்டார்னு வச்சுக்கோங்க இந்த லைனுடைய ஈக்குவேஷன் வந்து ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு சி வெக்டார் ப்ளஸ் டிபி வெக்டார்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பேரல லைன்ஸ்க்கு ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார்முலா வந்து டி ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் சி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டாரு cross b vector divided by modulus of b vector அதே ஸ்கியூ லைன்ஸ்க்கு பிட்வீனில் இருக்க ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா டெல்டா ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் சி வெக்டா மைனஸ் ஏ வெக்டா டாட் பி வெக்டா கிராஸ் டி வெக்டாரு ஓகேவா டிவைட் பை மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டா கிராஸ் டி வெக்டாரு ஸோ இந்த டி வெக்டார் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இதுவும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் சப்போஸ் இது ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா எனி திங் டிவைட் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் அதனால தான் இங்கே நம்ம நாட் ஈக்குவல்னு டினோட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இதான் ஃபார்முலா இதோடைய ஷார்ட்டஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இதான் ஃபார்முலா இது வந்து உங்களுக்கு தியரமில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபார்மில் எக்ஸ்பிளைன் அந்த தியரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ரிமார்க் பார்க்க போகிறோம் உங்கள் புக்கில் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூவில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிமார்க் பாருங்கள் டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் எஸ் பி வெக்டார் அண்ட் ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு சி வெக்டார் ப்ளஸ் டிபி வெக்டார் இன்டர்செக்ட் ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது அது ரெண்டும் எப்போ இன்டர்செக்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஸோ இது ஏ வெக்டார் இது சி வெக்டார் அதை சப்ராக்ட் பண்ணி இது கூட டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது அதோடைய வேல்யூ ஜீரோவாக வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகாது ஓகேவா இப்போ அந்த ஸ்டேட் லைன் ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோடைய கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் இதோடைய டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவா வரணும் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா வந்துச்சுன்னா அது இன்டர்செக்ட் ஆகும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா வந்துச்சுன்னா அது இன்டர்செக்ட் ஆகாது ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷனை வச்சு தான் இந்த கண்டிஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ கண்டிஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக வந்துச்சுன்னா இன்டர்செக்ட் ஆகும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக வந்துச்சுன்னா இன்டர்செக்ட் ஆகாது ஓகேவா இது நம்ம சம்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இனி ஃபார்ம்லாம் எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் எக்ஸசைஸில் போகும்போது நான் சொல்கிறேன் நடுவில் நடுவில் ஸோ என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது நெகட்டிவ்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நிறைய பேர் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ வந